בפתיחת היחידה הקודמת אני הזכרתי את בית אישה, Woman House, יצירה שנהפכה למיתוס של האומנות הפמיניסטית. זו עבודת אומנות חלוצית, שיתופית וחדשנית, שיזמו ויצרו ג'ודי שיקגו ומרים שפירו בשנת 1972, יחד עם התלמידות שלהן ועם אומניות נוספות, במסגרת תוכנית הלימודים הראשונה ללימודי אומנות פמיניסטית במכון לאומניות של קליפורניה, שגם אותה ייסדו שפירו ושיקגו יחד. בפרויקט בית אישה התגלמו כל המטרות של התוכנית ללימודי אומנות פמיניסטית. הן רצו לייצר שדה אומנותי חדש שבו ניתן יהיה להפוך סטודנטיות צעירות לאומנות, לאומניות מקצועיות, אסרטיביות וחדורות מטרה. ליצור מקום שבו יוכלו היוצרות הצעירות להציג, כיוון שלמוזיאון או לגלריה הן, כמו נשים אחרות, התקשו להתקבל, וליצור תכנים של אומנות שמגיעים מתוך ההתנסות שלהן כנשים. התלמידות שיפצו בעצמן בית ויקטוריאני נטוש ליד הקמפוס, ויצרו בתוכו 17 חדרים. בחדרים השונים הוצגו מיצגים ומיצבים שעסקו בחוויות של נשים בתוך הבית. הרבה מהם היו פרודיים או מוגזמים. כל החדרים בבית עסקו בפירוק המיתוס של עקרת הבית הלבנה מהמעמד הבינוני, שלפיו היא מעין אלת בית מסופקת ואימהית, ושכל המהות שלה מסתכמת בגידול ילדים ובהיותה ראייה תומכת ונאמנה. היצירות עסקו בבעיה שאין לה שם, במצוקה של עקרות הבית, שעליה דיברה בטי פרידן בספרה המסתורין הנשי. בואו נראה כמה יצירות מהפרויקט. החדר מטבח מזין שנעשה על ידי סוזן פרייזר, ויקי הודג'טס ורובין וולץ' הוא אחד מהחדרים המפורסמים ביותר בבית. האומניות בנו את המטבח וצבעו אותו בצבע ורוד זוהר. על הקיר היו תלויות צורות דמויות ביצה שנהפכו באופן הדרגתי לצורות של שדה אישה, ואז נהפכו שוב לביצים ככל שהן התקרבו לתנור. העבודה הזו סימנה את הקשר ההדוק שבין הגוף הנשי לבית. בין היכולת של האישה להזין את התינוק מהגוף שלה, לבין התפקיד החברתי-מגדרי שלה כמכינת המזון הבלעדית לכל בני הבית. המיצג קרצוף של קריס ראש והמיצג ייהוץ של סנדרה אורגל עסקו בפירוק המיתוס שנשים נהנות מעבודות הבית. ראש ואורגל יצרו מיצגים מונוטוניים עם תנועות שחוזרות על עצמן שוב ושוב, וככה הן חשפו את השעמום, החזרתיות והסיזיפיות שבעבודות האלה. חדרים אחרים בבית התמקדו במיתוס הפטריארכלי של היופי הנשי. ביצירות האלה האומניות בחנו את משטור הגוף הנשי, שכולל את פולחני היופי והטיפוח שנשים כופות על עצמן כדי להיות יפות ולהישאר צעירות למען הגברים. אחד המיצגים בהקשר הזה היה החדר של ליה, שיצרו האומניות קרן לקוק וננסי יודלמן. המיצג התבסס על הספר של הסופרת הצרפתייה קולט. הדמות של ליה בספר היא מעין זונה צמרת, שככל שהיא מזדקנת, המאהב הצעיר שלה שרי מאבד בעניין, ובסוף הוא עוזב אותה. הצופים בעבודה ראו את ליה בעודה יושבת ליד שולחן האיפור, מתאפרת ואז מסירה את האיפור, רק כדי להתחיל שוב במאמץ חסר תוחלת להאחז בנעורים. בחדרים נוספים הוצגו אמבטיית הליפסטיק שנעשתה על ידי קמיל גריי, וארון הנעליים שנעשה על ידי בת בקנהיימר. המספר המוגזם של הנעליים בארון וזה של השפתונים באמבטיה היו ביטוי של הניסיונות הנואשים של נשים לענות על הציפיות החברתיות מהן, להיצמד לסטנדרטים של יופי שכובלים אותן ומכבידים עליהן מבחינה פסיכולוגית, חברתית, תעסוקתית וכלכלית. גם שיקגו ושפירו יצרו עבודות בפרויקט הזה. החדר של שיקגו נקרא שירותי וסת. זה היה חדר שירותים לבן ומואר באור חזק, ובו היה מונח פח זבל עמוס בפדים ובטמפונים ספוגים בדם, לצד כל מיני תכשירי ריחות מרעננים ופסמים. שיקגו חשפה את הצופים לווסת הנשית שסולקה מהטריטוריה החברתית והתרבותית. הווסת הוגדרה בחברות הפטריארכליות מזוהמת וטמאה, ובחברה המודרנית היא מוסתרת על ידי תכשירי היגיינה. שיקגו מצטרפת לאומניות פמיניסטיות אחרות, כמו קרולי שניימן, שביקשו להחזיר את גוף האישה לעצמה, לא לפחד מהווסת, לא להסתיר אותה ולא להיגאל ממנה, אלא להשתחרר מהערכים הפטריארכליים על הגוף הנשי, ולקבל אותו כמו שהוא. אחת העבודות החשובות בבית אישה הייתה בית הבובות שיצרו יחד מרים שפירו ושרי ברודי. 
היצירה עשויה מחומרים עשירים, בהם תחרה, בדים, מטפחות וחפצים מיניאטוריים שהמניות אספו מנשים ברחבי המדינה. בית בובות הוא משחק מסורתי שמכין ילדות באמצעות חוויית המשחק להיות בעתיד עקרות בית ואימהות. אבל מבט מקרוב בעבודה של שפירו וברודי מגלה שהיצירה הזאת עוסקת במצוקה של נשים שמלאות את תפקיד עקרת הבית שאליו הן יועדו כבר מילדות. ביצירה בית הבובות היו שישה חדרים. בקומת הכניסה היה חדר מגורים ומטבח, בקומה השנייה היו חדר שינה בסגנון הוליוודי והארמון, ובקומה השלישית חדר ילדים והסטודיו של האומנית. זה סטודיו משלך, מעין מחווה לספר הקנוני של וירג'יניה וולף, חדר משלך, שבו היא טענה שאם אישה רוצה לכתוב, היא חייבת שיהיו לה התנאים החומריים בשביל לעשות את זה, כלומר כסף וחדר משלה. לכן, אם אישה שואפת להיות אומנית, היא צריכה סטודיו משלה. בסטודיו של שפירו וברודי, המודליסטית המסורתית הוחלפה במולדל גברי עירום. בניגוד לדימוי של העירום הנשי המסורתי ששלט בעולם האומנות מאז הרנסאנס, כאן הגבר הוא עצמו מודל העירום, ולא האישה. העובדה שהסטודיו נמצא לצד חדר הילדים, מערערת על הרעיון המקובל של אותה התקופה, שאפילו היה נפוץ אצל האומניות הפמיניסטיות, והוא שנשים לא יכולות להיות גם אומניות רציניות וגם אימהות. כלומר, אי אפשר להיות גם קרייריסטיות וגם אימהות. הן צריכות לבחור באחד משני התפקידים. הבעיה הזו כנראה הטרידה מאוד את שפירו, שהייתה בעצמה אימא לבן. במקביל, לחדרים הזעירים בבית הבובות, מעלים אסוציאציה של תאי כלא קטנים, שבהם התקוות של נשים נכלאות ומדוכאות יום-יום. שימו לב שכל חדר מופרע על ידי משהו מאיים שעומד להתרחש. בחדר המגורים נחש מתפתל על הרצפה. בעריסה בחדר הילדים שוכבת מפלצת במקום תינוק. גברים היסטוריים מתבוננים מעבר לחלון במה שנעשה בתוך המטבח. העובדה שהם נמצאים בחוץ ומסתכלים פנימה לתוך הבית מרמזת על כך שקיים מי שמפקח על שימור התפקידים המגדריים. נקודת המבט של בית אישה הייתה נקודת המבט של הנשים הלבנות מהמעמד הבינוני האמריקאי. ואף על פי שאת המיזם הזה הובילו שיקגו ושפירו היהודיות, הפמיניזם הוא מה שעניין אותן, ולא נקודת המבט שלהן כנשים יהודיות. המצב הזה השתנה, כפי שנראה, בשנות ה-80.